Hi friends, welcome back to the channel. Today's video is all about the plant hormones. This is related to all points we will cover rapidly from NCRD. So, the video to the end and if you like it, then like it and like it and do share it to the people who need it. So, let's start. Let's begin now. Plant hormone growth regulators. We will study plant hormone growth regulators. Plant hormone is five types. First, we have to know what is the प्रीकर्सर क्या है मतलब वो बना किससे है और बनने के बाद वो कैसा है ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे तो ऑक्सीन बनता है ट्रिप्टोफेन से लेकिन उसका केमिकल नेचर है इंडोल कंपाउंड्स ठीक है जिब्रेलिक एसिड एसिटाइल को इंजामे या मेवेलोनिक एसिड से बनता है दे आर एक्चुअली टर्पीन्स केमिकली दे आर टर्पीन्स साइटोकाइनिन एडिनिन से बनता है और वो केमिकली एडिनिन डेरिवेटिव है इथाइलिन बनता है मेथायोनिन से और ए बी ए बनता है कैरोटिनोइड के ऑक्सीडेशन से कैरोटिनोइड यहाँ पे वायोलोजेंथिन है दो फाइटो हार्मोन है जो एमिनो एसिड से बने हैं पहला है ऑक्सीन ट्रिप्टोफेन और इथाइलिन मेथायोनिन सबसे पहला आता है ऑक्सीन ऑक्सीन को बनने के लिए ट्रिप्टोफेन और जिंक इज वेरी एसेंशियल जिंक इज वेरी एसेंशियल ठीक है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन ह्यूमन यूरिन से इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था प्रोड्यूस्ड एट ग्रोइंग शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स इसका सिंथेसिस शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे होता है एंड इट इज माइग्रेटेड It is migrated to the place of action. अब बनता तो कहीं और है लेकिन migrate होके जहां पर उसकी जरूरत है जहां पर growth होना है वहां पर वो migrate होता है the transport is polar and basipital, यानी from apex to the base. और oxygen के कुछ दो forms होते हैं natural forms और synthetic form. Natural form में इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल बिट्रिक एसिड और सिंथेटिक ऑक्सीजन में नेपथेलिक एसिटिक एसिड और 24D 24D है डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सीजन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में ही होता है तो हॉर्टिकल्चर में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ठीक इसका सबसे अच्छा फंक्शन है इनिशिएट रूटिंग यानी रूटिंग को इनिशिएट करता है और प्लांट को प्रोपगेशन में मदद करता है एक ट्विग ले आए ट्विग किसी प्लांट का एक पार्ट उसमें हमको उसको उगाना है उसको प्रोपेगेट करना है तो उसमें रूट चाहिए बिना रूट के वो पार्ट सरवाइव नहीं करेगा इसीलिए प्रोपोगेशन के लिए ऑक्सीजन डाल देंगे तो रूटिंग इनिशिएट हो जाएगा ऑक्सीजन इनिशिएट रूटिंग ऑक्सीजन प्रिवेंट अर्ली फॉल ऑफ लीव और फ्रूट अर्ली फॉल को बचाता है लेकिन वहीं पर अगर मैच्योर हो चुका है लीफ या फ्रूट तो उसका फॉल को प्रोमोट करता है मतलब अर्ली फॉल को रोकेगा और मैच्योर वाले को चाहेगा कि गिरा दें प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइन एपल उसके बाद एपिकल डोमिनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें क्या होता है कि एपेक्स तो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और उसका जो लेटरल बर्ड ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है इसी को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं अब चाय का खेती में क्या होता है या हेज बनाना है हमको उसमें क्या हम लोग करते हैं कि शूट टिप को डिकेपिटेट कर देते हैं यानी काट के हटा देते हैं प्रूनिंग कर देते हैं उससे क्या होता है कि शूट एपेक्स ही काट के हटा दिया तो अब जहां पे ऑक्सीजन बनना था अब ऑक्सीजन बनेगा नहीं अब साइटोकाइन मेहनत करेगा और लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा तो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है साइटोकाइन यानी ओवरकम करता है साइटोकाइन एपिकल डोमिनेंस को एपिकल डोमिनेंस की वजह है ऑक्सीन ऑक्सीन अल्सो इंड्यूज पार्थिनो कार्पी इन टोमेटो ठीक है टोमेटो में पार्थिनो कार्पी यानी फ्रूट बना देता है लेकिन उसमें बीज ही नहीं होता है नो सीड्स अब ऑक्सीन को हम लोग वीडी साइड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं टू किल डाइकॉट वीड्स टू किल डाइकॉट वीड्स डाइकॉट वीड को तो मार देगा लेकिन जो मैच्योर मैच्योर मोनोकॉट है उसको नहीं मारेगा दे एफेक्ट कैन बी एम एक्टिविटी एक्चुअली ऑक्सीन अल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन तो ऑक्सीन कंट्रोल करता है जाइलम डिफ्रेंशिएशन और साइटोकाइन के साथ में डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ठीक ऑक्सीन मेंटेन्स पोटैटो डोरमेंसी ऑक्सीन मेंटेन्स पोटैटो डोरमेंसी जिसके वजह से हम पोटैटो को लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर कर सकते हैं अब ये इंपॉर्टेंट दो केसेस हैं डी डिफ्रेंशिएशन का तो जब साइटोकाइन ज्यादा है तो शूट डिफ्रेंशिएशन होगा ऑक्सीजन बनता है शूट और रूट शूट एपेक्स में मेनली और साइटोकाइनिन मेनली बनता है 
रूट अपेक्स में जब साइटोकाइनिन ज्यादा है तो रूट अपेक्स में ज्यादा बन रहा है तो रूट अपेक्स से शूट अपेक्स में उसका माइग्रेशन होगा यानी ट्रांसपोर्ट होगा तो शूट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो शूट अपेक्स में बना तो शूट अपेक्स से चला जाएगा रूट अपेक्स में और रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा हम डिफ्रेंशिएशन बोले हैं डी डिफ्रेंशिएशन नहीं अब इंपॉर्टेंट वाला इथाइलीन इथाइलीन वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है हॉर्टिकल्चर नहीं है ठीक है अब क्योंकि ये गैस है तो ये प्लांट के अपर पार्ट्स को और लीव्स को पानी के ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है क्योंकि बायोन्सी प्रोवाइड करता है इसका मेन फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग फ्रूट को पका देगा ये एक करता क्या है कि जो फ्रूट पकने वाले होते हैं ना वहां जाके रेस्पिरेशन का रेट बहुत ही भयंकर तरीके से इनहांस कर देता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन क्लाइमेक्टिक जिसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग हो जाती है इथाइलिन प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड प्रोमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स तो ये सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रोमोट करता है एंड इट इज सिंथेसाइज इन सेनेसेंट टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल इन राइपनिंग फ्रूट वहां पर ये सिंथेसाइज होता है अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इथाइलिन एक सिडलिंग का सबसे पहले एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट्स में उसके बाद स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस और तीसरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सिडलिंग ये इंपॉर्टेंट है अब आता है कुछ इथाइलिन का प्रोमोटिंग मतलब ग्रोथ एक्टिविटीज जैसे इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी इन पीनट्स इट ब्रेक्स बर्ड डॉर्मेंसी ऑल्सो इट हेल्प और प्रोमोट स्प्राउटिंग ऑफ पोटेटो ट्यूबर्स अब ऑक्सीजन तो इनहिबिट कर रहा था यानी डोरमेंसी मेंटेन कर रहा था और इथाइलिन प्रोमोट कर रहा है पोटैटो ट्यूबर्स की ग्रोथ को यानी स्प्राउटिंग को रैपिड इंटरनोड और पिटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट राइस प्लांट्स में क्या करता है कि इंटरनोड एलोंगेशन करवाता है जिब्रेलिंग एसिड का भी यही काम है लेकिन डीप वाटर राइस प्लांट्स में अगर पूछे तो इथाइलिन होगा रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन भी इथाइलिन करवाता है देयर फोर एब्जॉर्बन के रेट को बढ़ा देता है या सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है क्योंकि रूट हेयर बना रहा है इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल और फ्रूट सेटिंग सिंक्रोनाइजेशन ये भी करवाता है इथाइलिन पाइन में क्योंकि पाइन एक कंपोजिट फ्रूट है और उसमें बहुत सारे ओवरीज हैं तो सभी का सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है जो कि इथाइलिन करवाता है इट ऑल्सो इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो फ्लावरिंग पाइन में इथाइलिन भी करवाया है और ऑक्सीजन भी प्रमोट करवाया है ठीक है और मैंगो का इथाइलिन ही सिर्फ और सिर्फ अब क्योंकि इथाइलिन का बहुत ज्यादा फंक्शन है तो ये वाइडली एग्रीकल्चर में यूज होता है और इसका एक आर्टिफिशियल सोर्स भी हम लोग रखे हुए हैं इथीफोन इथीफोन एक एक्वा सोल्यूशन होता है जो कि प्लांट रीडली एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उसके बाद ये प्लांट के बॉडी में जाके धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है और इथीफोन फ्रूट राइपनिंग करवाता है टोमेटो और एप्पल में टोमेटो और एप्पल में फ्रूट राइपनिंग करवाता है इथाइलिन टोमेटो का पार्थिनो कार्पी कराता है ऑक्सीजन और एप्पल का जो ग्रोथ है यानी शेप को इम्प्रूव करता है वो जीए इथेफोन अल्सो प्रोमोट्स एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट अब इथाइलिन का एक फिमिनाइजिंग इफेक्ट भी है और ये एक फीमेल हार्मोन की तरह हम इसको मान सकते हैं क्योंकि ये प्रोमोट करता है फीमेल फ्लावर्स को प्लांट में अब फीमेल फ्लावर बन गया तो उसी से तो फ्रूट बनेगा तो फ्रूट का यील्ड भी बढ़ गया कुकुम्बर्स में ऐसा होता है मतलब कुकुम्बर्स में ऐसा करवाया जाता है इथाइलिन के द्वारा अब है जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक एसिड आर केमिकली टर्पीन दे प्रोमोट मेल फ्लावर्स अब ये खतरनाक अब जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है इसीलिए इसको मेल हार्मोन्स भी हम लोग कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का मोर देन हंड्रेड फॉर्म्स पाया जाता है सबसे पहले जी ए थ्री डिस्कवर किया गया था फंजाय और हाइयर प्लांट्स में भी मिलता है तो जिब्रेलिक एसिड फंजाय में भी मिलता है फंजाय में माइसिलियम का ग्रोथ करवा जिब्रेलिक एसिड का मेन फंक्शन है टू ब्रेक बर्ड डॉर्मेंसी एंड सीड डॉर्मेंसी ये मेन फंक्शन है और दूसरा मेन फंक्शन है इंटरनोडल एलोंगेशन इंटरनोडल एलोंगेशन कैसे सबसे पहला कि वो ग्रेप्स के स्टॉक को लेंथ को बढ़ाता है तो ये भी इंटरनोडल एलोंगेशन का एग्जांपल है पल के शेप को इंप्रूव करता है एलोंगेट करके तीसरा है सुगर केन स्टेम एलोंगेशन ट्वेंटी टन पर एकड़ और चौथा है बोल्टिंग बोल्टिंग में क्या होता है कि इंटरनोड एलोंगेशन प्रायर टू फ्लाबरिंग बीट कैबेज और अदर प्लांट विथ रोजेट हैबिटेट में भी बोल्टिंग करवाता है जीए तो ये चारों हो गए इंटरनोडल लॉन्गेशन में और 
जिब्रेलिक एसिड डिले करता सेनेसेंस डिले सेनेसेंस फ्रूट रिमेन ऑन ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर फॉर मार्केट पीरियड इज एक्सटेंडेड तो जिब्रेलिक एसिड का अफ मेन फंक्शन के इट हैस्टेंस मैच्योरिटी जिब्रेलिक एसिड हैस्टेंस मैच्योरिटी इन जुबेनाइल कोनीफर्स जुबेनाइल कोनीफर्स में क्या करता है कि मैच्योरिटी को इनहांस करता है देयर फोर अर्ली सीड प्रोडक्शन तो अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनीफर्स या जिम्नो में चौथा इसका फंक्शन है माल्टिंग रेट को बढ़ाता है अब माल्टिंग रेट बढ़ाता है वो तो सही है लेकिन माल्टिंग होता क्या है माल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सीरियल ग्रेन्स को जैसे बारले हो गया उसको पहले स्प्राउटिंग कराया जाता है उसके बाद उसका जर्मिनेशन को स्टॉप कर दिया जाता है जर्मिनेशन इज हॉल्टेड बाय ड्राइंग इट विथ हॉट एयर इसी को माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का काम ही है बर्ड डोरमेंसी या सीड डोरमेंसी को तोड़ना मेन फंक्शन है ये तो पहले उस बारले का सीड डोरमेंसी को तोड़ता है और खतरनाक जर्मिनेशन करवाता है स्प्राउटिंग करवाता है और फिर हम लोग आर्टिफिशियली जर्मिनेशन को स्टॉप करा देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करके मॉल्टिंग रेट बढ़ाने में ब्रूइंग इंडस्ट्री में शराब वाली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है और इसमें जी ए थ्री और जिब्रेलिक एसिड कैन ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म जैसे एक प्लांट ड्वार्फ है स्मॉल टी स्मॉल टी है तो उसमें जिब्रेलिक एसिड डाल देंगे तो टॉल बन जाएगा कैसे स्टेम एलोंगेशन करवा देता है जिब्रेलिक एसिड इसी को हम लोग फिनोकॉपिक भी कहते हैं अब आता है साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन जो है ना इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सीजन और जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है एबसिसिक एसिड काइनिटीन सबसे पहला साइटोकाइनिन जो डिस्कवर किया गया था वो एक ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए में किया गया था जो कि एक मछली है फर्स्ट डिस्कवर्ड और काइनेटीन प्लांट्स में नहीं मिलता है काइनेटीन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स तो हम ये खोजना शुरू किए कि भाई ये काइनेटीन लाइक एक्टिविटी मतलब जो सेल डिवीजन को प्रमोट करे वो प्लांट में मिलता है क्या तो प्लांट में भी खोजा गया और मिल गया कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क में ये मिला सिंथेसाइज्ड एट द रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन फॉर एग्जांपल इन रूट अपेक्स रूट अपेक्स में बता दिए पहले ही कि मेजोरिटी ऑफ द साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्ट इसका पोलर और एक्रोपिटल होता है ऑक्सीजन का बेसिपिटल था ठीक है ना पोलर एंड बेसिपिट तो ये मतलब जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पे इसकी सिंथेसिस होती है सबसे खतरनाक इसका फंक्शन है कि इट डिलेज लीफ सेनेसेंस इसको हम लोग रिच मॉन्ड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं ये लीफ सेनेसेंस को डिले करता है एंड बाय प्रोमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बाय प्रोमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन न्यू लीव फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स तो नया पत्ता बनाएगा पत्ते को गिरने से रोकेगा और नया क्लोरोप्लास्ट भी बनाएगा पत्तों में कौन साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन का एक अच्छा फंक्शन और है कि इट प्रोमोट्स लेटरल शूट ग्रोथ यानी ओवरकम एपिकल डोमिनेंस पहले भी बता दिए और ये एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी करता है साइटोकाइनिन ऑक्सीजन में एक बात यह है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है किसी भी लीफ में यह एक साइन है कि लीफ विल शेड ऑफ सून बहुत जल्दी ही पत्ते झड़ जाएंगे क्यों क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ऑक्सीजन अगर कम है तो पत्ता झड़ जाएगा लेकिन साइटोकाइनिन पत्ता बना बनवाता है बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन था अवीना करवेचर टेस्ट अवीना सेटिवम ओट का नाम है ओट्स क्वेकर ओट्स अब आखिरी बचा एबसिसिक एसिड एबसिसिक एसिड इज अ प्लांट इनहिबिटर एबसिसिक एसिड इज अ इनहिबिटर ऑफ मेटाबोलिज्म एबसिसिक एसिड प्लांट को स्ट्रेस कंडीशंस में मदद करता है तो इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एबसिसिक एसिड इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन एंड इट इंड्यूसेज डॉर्मेंसी डॉर्मेंसी को इंड्यूस करना डॉर्मेंसी को तोड़ कौन रहा था जिब्रेलिक एसिड ये को क्या किया इंड्यूस करा दिया और सीड जर्मिनेशन को रोका कौन एबसिसिक एसिड क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है देयर फोर एबसिसिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट सीड मैचुरेशन एंड सीड डॉर्मेंस ये तीनों में ही एबसिसिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एबसिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के एबसिसिक एसिड ट्रांसपीरेशन के रेट को घटाता है कैसे स्टोमाटा क्लोज करवाकर तो हम लोग पढ़ लिए फाइटो हार्मोन्स एनसीआरटी तो कवर हो ही गया है आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू थैंक यू